kung wala tayong paa ng pananampalataya. Napakarami natin nakita sa mga nakasulatan. Mga lalaki, babae, lumakad na kasama ng Diyos. At napakaganda na naging karanasan ng bawat isa sa kanila. Sa kanilang pagsunod na kasama ng Diyos. Kayo, mananda may mga karanasan nyo sa pagsunod sa Panginoon? Amen. Amen. Kahit may magsabi pa, Aba, wala nang masama ka dyan, eh, naghihirap na lang. Aba, wala nang masama ka dyan sa ministeri niya, eh, nagulang-ulang pa na. Mga kapatid, God is with us. He knows what He is doing in our lives. So yung Diyos na nakakalang kung paano iaayos yung buhay natin. Diba? Mula sa scratch hanggang pataas. Mula sa rocks to riches. Pero hindi po maaabot ang lahat ng yan from rocks to riches without pain. No pain, no gain. No guts, no glory. Diba? Yun ang palatuntunan ng ating Panginoon. Binigyan sila ng Diyos ang sure destination. Hindi tiyak kung saan sila dadali ng Panginoon. Pero umalis pa rin sila, pumunta pa rin sila sa dakong pagdadala ng Diyos sa kanila. At naging masunod rin si Sarah, hindi nagreklamo. Hindi niya pinabayaan ay mga opinion ng kanila mga kapatid na mga kapitbahay ay maka-apekto sa kanila. Gaya naman, mga pagulan. I-encourage nyo ang inyong mga anak na sumunod sa Panginoon. Sa panakyan ng tama, Efeso sa Is 4. At sa mga anak, pag yung paging mahirap sa inyong mga magulan, ang sumunod sa leading ng Diyos. Amen? Sabi naman ng kasulatan, Sarai offered Abraham no resistance. Napakasarap na may nag-e-encourage sa atin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ang sarap na marinig sa kanila ang encouragement na tayo'y maglilingkod sa Panginoon. Si Sarah Lama ang tangi at naging isang babae sa banal na kasulatan na pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan. Ano ba yung unang pangalan ni Sarah? Sarah. At ginawa itong Sarah mula sa Princess of the Multitude hanggang sa Mother of Many Nations. Kasi siya yung babae napakasal sa isang lalaking may vision. Yung lalaking magiging ama ng maraming bansa. Mula sa Abraham, ginawa itong Abraham meaning Father of Many Nations. Kaya nga si Sarah ay Princess of Multitudes, naging Sarah na magiging Mother of Many Nations. Nakita nyo sa pagsunod niya, napailalim siya sa naisip ng asawa niya na mula sa Diyos, sila ay pinagpala ng Panginoon hanggang ngayon ang pangalan ni Abraham ay hindi nalilimutan ng lahat ng tao. Maging sila na hindi nagbabasa ng bala na kasulatan. Anong sinasabi ng Babylon? Aba, galing sa amin si Abraham. Amin yan. Ang sabi ng mga Muslim, Aba, amin si Abraham. Ang sabi ng mga, ng mga Kristiyano, Abraham is our father in faith. Di ba? Kaya nga, makikita natin, yung, uh, there's power in our obedience. Amen? Kinakailangan talaga na tayo ay marunong sumunod sa Panginoon. Pero, halimbawa yung ating mga asawa, hindi naman tama yung pinagagawa sa atin. Hindi natin susundin yun. Ang susundin natin ay yung authority niya kung tama ang iniuutos niya at hindi makasisira si relasyon natin sa Panginoon because Jesus said, Love God above all. Amen? E paano ang bago kung nagkakamali tayo? Ano ang gagawin natin kung tayo nagkakamali? Hindi ibig sabihin kung nagkakamali ka, kung nagkasala ka, hindi mo na mahal si Lord. Making mistakes is a part of the growing process. Amen? Tignan yung mga bata. Pabayaan nyo mag nakatamang isa. Madadapa at madadapa yan. Iiyak yan. Pero alam natin, kailangan natin silang tulungan upang patuloy sila mag-try na maglakad kasi it is part of their growing process. At maging sa atin, ang anak ng Diyos, ano man yung ating nagiging pagkakamali, Tingnan mo ito na part ng iyong paglago sa Panginoon. Tinuturuan ka ng Panginoon upang lumakad sa langlas niya. God wants us to cooperate with Him. 
and make progress. Pag tayo nagkakamalit, all we need to do is go to God, ask for forgiveness, then receive His forgiveness, and then go on. Move forward. Amen? There's power in obedience. Ang una nating obedience ay ang pagsunod sa asawa, tulad sa example ni Sarah. Kaya naman ay yung pagsunod sa ating pagkakaloob sa Diyos ng lahat-lahat sa akin. Napakaraming mga tao sa banal na kasulatan na lumakad na kasama ng Diyos. Pero may mga tao rin hindi kaya ibigay ang kanila sa Panginoon. Remember the rich young ruler? Mahigitan natin sa Bible na tumatakbo pa siya. Humahabol sa Panginoon. At ang maabutan niya ang Panginoon, he bowed down to worship Jesus. At tinanong niya, Lord, what must I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoon, gawin mo ang sinasabi ng kapusan, ibigin mo yung magulang, ganito, ganito, ganito. At ay sabi ng lalaki, Lord, nagawa ko na po ang lahat yan. I have observed and not violated any one of them since I was a boy. Ang sabi ng mga nakasulatan, Then Jesus looked upon him in love. At sinabi ni Jesus, Well, you lack one thing. May kulang pa sa'yo. Go and sell all that you have and give the money to the poor and you will have treasure in heaven. Sabi ng Panginoon, And come and follow me. Walk the same road before me. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Ano bang nangyari ko sa rich young ruler? Si Jesus yun na nakikipag-usap sa isang tao. At ang ibinibig niya yung hindrance kung bakit hindi makasunod itong lalaking mayaman na ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Whatever has hold on us, God will require of us. Ano bang bagay na hindi mo may i-give up at pumitingin sa iyong pagsunod sa Panginoon? Ito ang hihingin sa iyo ng ating Diyos. Amen? Obvious naman yung kayamanan ng lalaki. It has a hold on him. It was keeping him from a deeper relationship with Jesus. Ano yung response ng may lalaking mayaman? At that saying, the man's countenance fell and was gloomy. He went away grief and sorrowing, for he was holding great possession. May sabihin ng Panginoon, may isang bagay na kunang sa'yo. Muwi ka. Pagbigay mo ang iyong arularian at ang mga pinagbigay mo, ipamigay mo sa mahihirap and then come and follow me. Hindi niya kaya na i-give up yun because he was holding great possessions. Pagkakot hindi sinabi ng Biblia, alam natin, his possessions is holding him. At sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, napakahirap sa mga mayayaman at sa mga tao who keeps on holding their wealth to enter into the kingdom of God. Mark 10 verse 23. Naalala ko yung kasaysayan ni Pat Robertson. Anak ng senador, mayaman, nag-aaral, na maging abogado, tap sa klase, nang kumuha ng bar exam, bagsak. Bagsak! Nagtata pa siya ngayon, Lord, bakit? Ano nangyari? Pataas na walang warga ko, nag-aaral naman ako. Ano nangyari? Sabi ng Panginoon sa kanya, sell all you have and follow me. Iba, sa kanya ang dating. Tuwag-tuwa siya, sabi niya sa asawa niya, Honey, sabi ni Lord, benta raw natin lahat at sumunod tayo sa kanya. Binenta yung bahay na napakaganda, binenta lang ng asang apat na mamahalin at umupa sa isang apartment na puro daga ang kasama nila. Ni kama wala sila. Pero in-enjoy nila yung kawalan. Tuwag-tuwa sila kasi sinunod nila yung salita ng Diyos. And then the time came, ibinalik ni Lord ang kanyang ayaman. Sa pamamaraan ni Lord, hindi sa pamamaraan ng kanyang mga magulang, kundi sa pamamaraan ng ating Panginoon, Heso Cristo. 
Nais ni Lord, tumanggap tayo ng maraming bagay muna sa Kanya with an open hand, pero dapat we are willing to let it go pag hinihingi niya sa atin. Sabi nga ni Corrie Ten Moon, huwag mong hawakan na may pit ang mga bagay na binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi pag hinihingi na sa'yo ng Panginoon, ang napakaipit ng hawak mo, God will have to prick your fingers upang makuha ang nasa loob ng iyong kamay. It is better na maluwag mo tinanggap, maluwag mo rin ibibigay sa Panginoon sa oras na hindi niya. Sapagat pag hiningan ka ng Panginoon, ang kapalit nito ay daang higit na pagpapala ang ipagkakalaw sa'yo ng Panginoon. Bakit? Ayaw niya na, ayaw niya na reserve prayer tayo. Ayaw niya tayo na isang balon na pag bumubo sa pagpapala ni Lord ko, oh, naging ka naglagay ko sa balon. Pag nasa balon na aahon ba yun, para mamigay ng sarili niya sa iba? Hindi. Ano mangyayari? Lagay ka ng lagay sa balon. Kasi anong gagawin mo pag nakuno yung balon? Tatakpan mo, uupuan mo, at walang makakakuha dahil aking tuwi, bigay ni Lord. Hindi tayo ganun. Hindi tayo reservoir. Tayo mga channel. Ano yung channel? Ganito. Tinanggap ko sa Panginoon, Binibigay mo naman sa kami. Channel ka lang, gandaan lang sa'yo. Sabi nga ng Salvation Army, Heart to God, Hand to Men. Ganon ang nais ni Lord sa atin. Surely blessing, I will bless you and multiplying, I will multiply you for you to be a blessing. Ito ang nais ng bayan, maging blessing tayo para sa ating kapwa. Maraming mga possessions, pera, posisyon, at influensya sa mga taon. Nagiging dahilan para mag-hold back sila at hindi sila makasunod sa Panginoon. Samantala ng Panginoon, ready na kung susunod ka sa mga nangyayari ito na test sa iyong buhay, He is ready to bless you a hundredfold return. Amen? The kingdom of God is worth all that we have. Di ba? Yung kahay ng Diyos, worth yun. Ano man ang lahat ang nasa iyo, it is worth to be given. Minsan hindi naman lahat nire-require niya, pero lahat ay nais niya na nakalagak sa kanyang altar. Amen? Para kung kailanganin, hindi ka na mahihirapang magkaloob. Ang timano, nakalagak agad sa altar niya. All may not be required, but all must be on the altar of God. Amen? Sabi ng mga alagad. Teka muna, Panginoong Yesus. Ako, kaming lahat, nag-iwan kami ng bahay at lupa. Nag-iwan kami ng aming mga asa-asawa, mga kapatid, mga anak. Nag-iwan kami ng lupain upang maglingkod sa iyo. Paano naman kami na sumusunod sa iyo? Nag-iwan kami ng trabaho. Minsan nga tinatanggal kami sa trabaho sa pagsunod sa iyo. Ano naman yung para sa amin? At ang sabi ng Panginoon, Mark 10, 29 to 30, Truly I tell you, there is no one who has given up and left houses or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospels who will not receive a hundred times as much now in this time. Sabi ng Panginoon, kayo, kayo na sumusunod sa akin. Kayo na nag-iiwan ng maraming mga pagkakataon na iniiwanan niyo yung mga bahay upang sumunod sa akin. Sabi ng Panginoon, you will receive a hundred more blessing. Amen? Kayo kumaalis, pagkutang makantong. Kayo na nalala sa misyon. Panginoon, paano po yun? Niniiwan namin ang lahat. Pag kayo mag-alala, sa pagkatang nakalaan sa inyo ay hundred all blessings dito sa panahon na ito sabi ng Panginoon. Hallelujah. Anybody who gives up anything for God's sake and for the sake of the gospel will be blessed with at least a hundred times more sabi ng Panginoon. Sito rito may nais ng umani. Nais niyo magkaroon ng ani. Well, you have to plant a seed. Hindi kayo pwedeng umani na hindi kayo nagtanin. 
Hindi kayo pwedeng umali na, ay, ang dami ng buhay kung tinanim ng kapit bahay, makiki-harvest na lang ako. Hindi po. If you want a harvest, you must plant a seed. Ano ba yung seed mo, kapatid, na pwede mong italim sa kariyan ng Diyos? Bahagi na tinatangkitig mo. Either material possessions, pwede yung relationships, pwede yung attitudes, pwede yung way of thinking mo, pwede yung trabaho mo, yung position mo, pwede yung anong bagay na mahalaga sa'yo. Minsan, nais ni Lord na i-give up natin ang mga yan. Minsan, may mga relationship na dapat i-give up kung ito'y nagbibigay ng bad influence sa atin. Sabi sa salita ng Panginoon, 1 Corinthians 15.33, Bad company corrupt good morals. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na tuloy niyang iwanan ang inyong mga pamilya. Hindi sinasabi ng Panginoon na tuloy niyang inyong iwanan o talikuran ang inyong mga trabaho. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, kung meron mang na pumipigil sa inyo, mula sa nais ng Panginoon na maipagamit ninyo ang inyong mga buhay, kung meron mang pumipigil sa inyo na ibigay, kung ano ang i-require ng Panginoon na ibigay nyo sa Kanya o i-give up natin, mga kapatid, ito ang tandaan natin. Ang ating pagsunod, ang ating pag-give up, ang ating paglakad, palayo sa ating sambahayan, pagpinsan, it is just temporary. But the reward of your obedience is always permanent. Amen? Minsan, naunusap kayo, o pumunta ka ng Lawin nyo, o pumunta ka ng Afrika, wala pa naman ako pumunta ng Afrika dito. At sumunod kayo, yung inyong pagpunta sa mga lugar na yan, temporary lang yan. Babalik at babalik kayo sa inyong tahanan, sa inyong iglesia. Pero yung reward sa ginawa yung pagsunod, it is always permanent. Amen? Lagi kayong pagpapalain ng ating Panginoon. Kung paano tayo nagsusurrender lahat-lahat upang ibigay natin sa ating Diyos. Ang ating Diyos naman, He will willingly surrender all lahat ng sa Kanya para sa atin na nagsusurrender ng ating mga buhay. At lahat ng ibibigay niya sa atin ay worth a lot more than what we give to Him. Totoo o hindi? Kung ano ibigay mo sa Diyos, ang babalik sa iyo, lot, a lot more, mas marami ang babalik sa iyo. Amen? Lahat ng atin na ibigay natin sa Kanya, ang itutubos naman ng Panginoon, lahat ng sa Kanya na ibigay naman sa atin. Ano ba yung lahat ng sa Kanya? Kayamanan ng kalangitan ayon sa kalawalatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang Diyos natin hindi magdalangkaw. Ang Diyos natin hindi manghihingi. Ang Diyos natin na hindi pulubi na sasahot-sahot sa atin upang tayo magbigay. Our God is a blesser. Kung alam natin sa ating mga puso na nais niyang may ibigay tayo sa Kanya, Be obedient and do it because blessings will follow your obedience. Ang pagbabago sa ating mga buhay ay magsisimula kapag tayo nagsimulan gumawa ng desisyon and we stick to our decision. Hindi madali. It takes time to learn. Minsan ay hindi ni Lord, it doesn't make sense. Pero kapag sinusunod natin siya, at patuloy tayong humihingi ng biyaya niya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan to make up our mind and trust Him. At yun ang magiging dahilan upang tayo malagay sa isang posisyon na alam natin, there is a reward in serving God and serving wholeheartedly. Sana naunawaan, ngayon na mga tao, na dumadaan sa landas na ito kung ano sila at sino sila sa harap ng Diyos. At kung ano yung Diyos nila, na kung pagtitiwalaan nila at patuloy nilang susundin, nahahawak sa kamay ng Diyos, ba't ba't din nila maunawan, ba't nangyayari ito? Tanda niyo mga kapatid, as you go in and as you go on and trust your God, na humahawak lang kayo sa kanyang kamay, ba't ba't din nila maunawaan, why Lord? Tanda niyo sa dulo ng landas na yan na napagtanong pa yan yun. 
na ano, na mga pagpapahalan ay nilaan sa inyo ng Diyos, sa inyong katapatan, pag-ibig at pag-ibigod sa amin. Love God with your whole heart. Ano man ang nangyayari, umuulan man o bumabagyo sa inyong buhay, love God with your whole heart. Kung nariyan man ang lakas ng hakaw, ng hakit, at ang araw ng dagat, at harus lumubog na kayo, love Him still with your whole heart. At makikita nyo sa dulo ng landas, naroon ang mga pagpapala sa mga obedient because there is power in obedience. Amen? Amen. Sana naunumahan nyo ito. Alam ko, may mga tao na lumalakad sa landas na ito ngayon. Kilala kayo ng Diyos. Sinusubo kayo ng Diyos. At nais ni Lord pagtagumpayan nyo ang mga pagsubo na ito. And in the end, you will find a rainbow. Amen. Amen.